Salut, moi c'est Tristan et comme sur cette chaîne on apprend et on expérimente dans tous les domaines, avec mon meilleur pote, on s'est mis au défi de participer au 4L Trophy, une course d'orientation de 6000 km au départ de Biarritz pour finir sous le soleil de Marrakech. Dans le premier épisode, on t'a amené avec nous dans les galères de cette préparation express. Dans le deuxième, t'as embarqué en tant que troisième passager, fait le départ de la course avec nous, vu nos premières galères et partagé nos meilleurs et nos pires moments. Et dans ce troisième et dernier épisode, on va finir cette compétition ensemble. Là, on est le sixième jour de cette aventure et c'est la première épreuve dans le désert. On a fini 862e à l'étape précédente alors qu'on a fait un sans faute sur la route, sauf que là, après un détour de 6 km, ça s'annonce compliqué de remonter le classement. Et comme si on était déjà pas assez en retard, on a décidé d'aller aider des collègues trophistes bloqués sur la route. Nous on est au tout début de notre course et euh, on est pas mal en retard. Mais le principe du 4L, c'est d'être solidaire avec tout le monde et avec les assauts. Donc là tu vois, on est passé, même si on est en retard, même si on est les derniers, on a vu d'autres trophistes complètement embourbés. On peut pas les laisser dans la merde comme ça, tu vois. Ah oui, 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 d'accord. Là mon rêve, j'ai beau aller à la salle tous les jours, je pense qu'on va. On va rien pouvoir faire hein. Non ça rien ça fait mais faut dégager en fait. Ça disait zéro d'aller là, fallait suivre ah, la piste jusqu'au CS2. Ah ouais. <rire> je sais que tu t'attendais à ce que à nous voir nous dans la merde. C'est même pas nous. Non. L'équipe Mecha est venue nous sauver. Allez 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 Let's go On lui nique le bras encore, voilà Merci les gars. Merci ouais, gros. <rire> Plaisir. Allez, de retour à notre aventure. On rejoint tous les copains qui nous ont aidé à apprendre à gérer la boussole. C'est la petite pause manger. On vient de passer le CS4. Checkpoint number 4. Viens voir ce qu'on va manger. À la base, on est tout seul, donc on n'a pas de quoi faire cuire de l'eau. Oui, on, a... on a rien. On a rien, donc on il a fallait... pas de cuisine, rien. Il fallait trouver un truc astucieux, tu vois. Je suis sûr que tu me trolles. Non, je te jure. Il me troll. 1000% je, je, je connais. Repas lyophilisable. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. En gros, qu'est-ce que ça fait En fait, il faut mettre de l'eau dedans et de l'eau ici. Et what Avec ça, ça va chauffer, ça va bouillir. Ouais, ouais. Ou Juste de l'eau normale. Ouais. C'est de l'eau l'eau froide. Ouais. Ça ressemble à ça. Il y a un peu de sable et des cailloux par terre. Ça, c'est les repas des astronautes en fait. C'est pas que je vais vraiment bien. Pas, surtout pas que l'eau de l'algue se mélange avec l'eau de l'air. Bah, bah, sinon on meurt, on meurt. Donc ça, ça s'appelle un réchauffeur chimique sans flamme. Et à skip, quand tu mets ça là-dedans et que tu mets de l'eau, c'est censé bouillir. J'y crois 0% pour l'instant, mais vas-y. Hein. Vas-y, encore, 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 encore. Regardez ça boue Ça boue hein Mec ça boue dans un sac c'est fou Alors on enjoy ce repas de cosmonautes et on reprend l'épreuve du jour dans le désert. Les dernières voitures sont passées, on fait une petite pause protéine et bulky, on se met un peu de collagen coffee dans le sang. On échange, on fait passer du coup super dilo un, un copilote et... On verra. Depuis tout à l'heure tu me juges par rapport à mes capacités. Je ne juge pas, je dis Depuis juste buddy. Action replay, je dis juste buddy le caillou Non frère. Yalla habibi Je crois que c'est facile copilote T'inquiète, t'inquiète. Oui, regarde comment je veux gérer le copilote. Vas-y, pas de soucis. C'est facile quand on n'est pas de sûr. Évite de trop accélérer quand j'ai trop de cailloux. Et euh, même fais gaffe au, 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 au cul de poule, au nid de poule. Fais gaffe au nid de poule. Comment on prend un nid de poule Tu le prends euh, tu le prends en première vitesse. À un moment, il y aura un moment. Où... Ah, le CS5, c'est ici. Ah, parfait, ok. CS5, ouais, bravo Il y a 4 pistes. Il faut qu'on aille à gauche impérativement. Là, il y a des cailloux. Donc là, il faut suivre le cap à 60. Impératif. Le cap 60, il est là. On le voit. Ouais. Il est là en face. Ouais. Voilà. Bon, mon collègue, tu, tu il sais, la T'as mis les, les aiguilles sur cap 60 Oui, 160 là. T'as plein de trophies qui se sont fait voler leurs affaires quand ils laissaient leur voiture comme ça. Même dans le désert, donc euh, c'est pour ça qu'il y en a toujours un dans la voiture et un qui va ouais. voir le mécano qui va aider ou quoi. Tout qu'il y a la fenêtre qui se ferme pas. Tu peux l'ouvrir de l'extérieur. Pareil pour les portes arrière, c'est la même chose. Et nous, on peut pas se permettre de perdre des, des équipements. Surtout que la première fois, on a fait, on avait un barrage humain, ils voulaient nous piller. Les mecs, ils avaient tous 13 ans, 15 ans max. Comment te dire que j'avais envie de les hagar Les gars, ils font du repérage mmh. pour voir si on passe. Ils font du repérage parce que je viens de les filmer il y a deux minutes, ils étaient embourbés de ouf. Ils ont dû attendre une heure que la mécale vienne les tirer. Et les mecs, c'était les 11e hier. Vu le retard qu'on tape à cause du détour de début de course de 6 km, Dilou prend son rôle de copilote vraiment à cœur en nous faisant prendre des chemins un peu plus risqués. Pardon Tiens, 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 Gauche, 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 tout droit. Vas-y, go, go, avance. Oh, c'est pas bon. fini. Vas-y, encore, encore, c'est là, c'est là. Oui, oui, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ah. Là, 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 oui, oui. Ah. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Il, il, il veut trop gratter des mètres. C'est un copilote un peu plus risqué que Buddy. On n'a pas peur, frère. On n'a pas peur, on a la vitesse. <rire> Boum, il s'amène. Hey avance, avance. Accélère. On ne pas les zipettes, nous. C'est ainsi, c'est parfait, frère. Salut, t'es. Vous roulez fort, c'est bien. Comment Oh, salut toi C'est juste maintenant qu'il a fait ça. Et voilà, c'est un cadeau. Non, je te le laisse. Alors, après ce petit rappel à l'ordre, on se calme un peu sur la conduite. <coughs> accélère, 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 lâche pas, lâche pas, lâche pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, accélère. J'ai mis la première. Vas-y, c'est bien. Fond de première. Let's go Let's go Foudre la, foudre la, foudre la, foudre Allez, les gars, ça commence à être mouvant, là. Ah, faut, 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 ah ouais, faut. je viens accélérer. Accélère, ok. Je te montre comment on conduit à Lyon. Vas-y, bon. Système platique. 
T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, accélère. Boum Repose une pas Accélère, toi Je sais pas comment c'est passé. Non, 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 non. À droite. Attends, stop, 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 stop. Désolé les gars, on tabasse parce que t'as vu, faut pas perdre la vitesse, mais. À chaque fois, on tombe sur des gars comme ça. En soi, on se connaît pas, mais comme on partage la même aventure collective, mais chacun avec nos points de vue singuliers, c'est ouf, tu vois. Donc là, pour vous donner un peu de contexte, on est le sixième jour. Il doit être genre euh, 15 heures. On roule depuis 3-4 heures. On avait juste 100 km à faire dans le désert. On avance tellement pas vite et on est tellement en full orientation solo. Là, il y a un peu de voiture devant nous, mais de base, depuis tout à l'heure, on est tout seul. Et du coup, on s'oriente vraiment qu'à la boussole. Tous les 500 mètres, on sort pour faire le cap et tout. Ça prend vraiment beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Mais là, ça, c'est une bonne aventure. Ce qui explique qu'on commence vraiment à kiffer, c'est qu'avant de pouvoir en arriver là, on s'est quand même mangé 50 heures de route sur plus de 2000 km. Alors, ce désert, on l'a mérité. Donc, forcément, on relâche un peu la pression. <rire> Peut-être même un peu trop. Il faut qu'elle respire la sœur. Ça va bébé En fait toutes les câbles se sont coupées parce que le choc était trop fort. <rire> On est encore en vie. C'est l'objectif de cette vidéo. Les gros débiles. Deux gros débilos. Et au début franchement on se faisait chier. Mais là dans le désert c'était un tout autre mood. Le fait d'avoir tout le monde autour de nous et de savoir que tout le monde est dans la même merde. Je sais pas, ça fait un truc, genre on est tous unis, tu vois. Ouais, c'est la première fois qu'on m'a proposé, est-ce que t'as un joint de culasse J'ai dit non frérot j'ai pas. Après il s'est posé avec nous, on a parlé, on a discuté. Vraiment c'est chill chill l'ambiance. Alors après cette petite pause bien méritée pour la Yakuzette, on reprend normalement notre périple jusqu'à ce que. Vous venez de manquer une belle action off, Dilou il a pris une salle d'une du coup la voiture elle a fait paf et après elle a, elle a stoppé elle a fait comme ça ciao après elle a dit moi moi je suis fatigué <rire> du coup on est accompagné de Barek, Barek. parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête au Maroc il ben, y a plein de marocains qui viennent nous vendre plein de trucs bon bah Barek il m'a eu <rire> victime du tourisme ils sont smart parce qu'ils te le mettent sur la tête et après et après, disque le prix. Donc là, tu vois, on est en panne. Et en fait, il y a toujours. Enfin, on n'est pas en panne, mais on a un petit problème technique. Et en fait, il y a toujours l'équipe Mecha qui est jamais très loin derrière, qui vient et qui s'assure que tout va bien. Donc là, il y a Laurent qui vient nous aider. Et Laurent, il nous dit, les gars, ça, c'est pas normal. Et je pense que vu la dune qu'on a pris, c'est normal que ce soit pas normal. <rire> on arrive et Vos deux acolytes sont de retour au Bercaille. On est sur les dernières étapes. On est en première avec le starter au plancher on n'avance plus la voiture est morte pas ce qu'il veut dire ce compteur mais je crois pas que l'aiguille elle est censée être hors compteur comme ça là il y a une mini boss mais genre une mini boss pour faire l'arrivée je pense qu'elle le fera jamais on va crever maintenant on va vraiment caler à, à 200 mètres de l'arrivée vas-y 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 allez allez elle y va elle y va, allez elle y va, elle y va. allez mon bébé oh elle l'a fait oh elle l'a fait oh Let's go Let's go Normalement, tu t'arrêtes à l'arrivée, sauf que du coup, nous, si on stop, on redémarre jamais. Alors désolé les bénévoles du 4L, mais on peut juste vraiment pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter 1801 Et on est de retour au bivouac. Waouh, quelle aventure de fou Les gars, c'est où la méca, s'il vous plaît Merci Et là, tout de suite à gauche, c'est fini. Allez, pam, 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 pam Eh, c'est parfait Bravo, mec Bravo, frère. Racal, un virus, racal. Aïe, aïe, aïe. Toi, t'as bien travaillé, tu, tu peux te taire. Oh, oh, oh. m'amène. Ah, C'est bravo. Oh, m'amène. Attendez, il faut lui faire un câlin faire parce un que. Oh, oh yeah, bravo. Elle voulait vraiment s'arrêter, elle voulait continuer. Du coup, on a mis le starter. Et ça fait 10 km qu'on est starter, pied au plancher en premier. Et là, elle allait à 10 km h sur la fin. Qui on embête sur la méca maintenant On ne sait pas par quel miracle on vient de réussir à arriver. Euh, Laurent, il nous a arrêté, il nous a dit que vous rentrez, allez vite en méca parce qu'il y a trois bordels à gérer. Euh, je... ah, on va la pousser, ouais. Là, on est au coin méca. C'est le coin où il y a tous les problèmes. Là, il y a tous les gars de Noroto. Il y a tous euh, les gars du 4L Trophy qui sont mécanos qui s'occupent de tous les problèmes de tout le monde. En fait, là, tu peux être certain que n'importe qui qui est là a un problème. Par exemple, c'est quoi votre problème, vous Un petit silencieux et un petit peu de Bonne chance. Bon, salut. C'est quoi votre problème, vous Carbure de... allumage. Trop de sable. Trop de sable. Trop de Bienvenue sable. au club. Tu veux des MMs Oh, avec plaisir. Des MMs avec les mains bien noires. C'est toi ah, qui as pris ce qui est en. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez vous ah, là, On a pété les lavants mais... On a pété quoi Les lavants Là tu vois on l'a reçu du coup. Ah ouais Ça a brandouillé comme il fallait. Allez, pas mal Bonjour Bonjour C'est quoi ton problème toi Problème de moteur Bon chance Rien c'est bien <rire> Ah ouais Et elle sait quoi son problème <rire> Ce qui se passe c'est qu'on a, su... a suivi ton... tes talents de pilote 
Et on s'est planté. Ah, ouais. Trop vite. Non, trop vite. Trop vite trop vite. Bref, je vais pas te faire tout le coin méca. Comme tu l'as compris, toutes les voitures qui sont là ont un problème différent. L'idée c'est qu'il y a les mécanos qui charbonnent nuit et jour pour nous aider à continuer la course et tout et pouvoir gérer tout ça proprement quoi. Grand chef de la mécanique, est-ce que ça se voit qu'on a roulé comme des énormes débiles avec ou pas Aujourd'hui un petit peu on dirait. <rire> Problème classique, euh, réglage à l'image. Bah ici, réglage des vis platinier. Ça c'est grand classique et nettoyage du carburateur après. On va procéder et voilà. Après une bonne nuit passée à la Meca pour une révision de qualité Noroto, la Yakuzette est fin prête pour attaquer son septième jour de rallye. Normalement aujourd'hui, on devrait enchaîner sur une deuxième boucle dans le désert, mais comme on fait partie du petit groupe de chanceux qui sèche les cours pour aller visiter une école créée par l'assaut Enfant du Désert, nous on prend la route direction Rissani. Ils ont tous des projets différents qu'ils vont faire avec l'assaut. Nous on vient en mode visiteur parce que comme vous l'avez compris, on a eu zéro temps pour organiser tout ce voyage. Mais on va du coup euh, participer avec eux à cette journée plus caritative. C'est pas comme ça, mon fils. Euh... J'ai appris avec les techniques berbères que vont faire des. Les turbos. Voilà, voilà, là c'est bien là. J'en ai arrivé à l'école. Regardez ça, ils sont trop mignons. Eux, ils vont pas nous raqueter. <rire> Donc soyez les bienvenus. D'abord, on va faire un petit réception à part les élèves pour vous. Nous espérons que vous passerez une belle journée avec nous. Merci pour votre vie. <rire> Ouais Check 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 C'est chaud à quel point je suis éclaté en travaux manuels. Comme du sel. Oh voilà <rire> J'ai réitéré le but, c'est d'accompagner les enfants. Hein. Pas de leur voler leur place. Et entre deux ateliers où je kiffe ma vie à faire de la peinture et créer des bracelets, se rencontre Laetitia, la directrice d'Enfants du Désert, qui nous en apprend un peu plus sur l'histoire de l'assaut. On est venu en vacances au Maroc comme des touristes, ouais. et vraiment comme des gros touristes moyens, et euh, ça nous a hyper dérangés. La on n'était pas, ouais, on était pas mmh. en accord avec nous-mêmes. Bien sûr. Mmh. Et on s'est fait la promesse qu'on reviendrait, ça c'était en l'an 2000, qu'on reviendrait, mais plus comme toi. Du coup, tu t'es dit, vas-y, bah, je vais les aider en apportant ouais, des alors fonds, au début, en euh, Mais au début, on était tous les deux, on n'avait pas de partenariat, on n'avait rien. Quoi. Donc après, trop fils sont venus me chercher assez rapidement. Et je me suis dit, mais euh, j'ai pas le droit de laisser passer une force comme ça, ouais, tu vois, d'avoir euh, du matos qui arrive gratos sur le terrain. <rire> Euh, dans le moment, je, connais pas, je connais pas d'autres assauts qui ont cette chance. Ouais. Ouais. En fin de la première épreuve, <rire> on vient du coup de créer des petits masques en carton bien sympathique. D'ailleurs, on a besoin de vous dans les commentaires pour nous dire qui a le plus de talent artistique parce qu'on est vraiment pas d'accord. Comme d'habitude. Ma... J'ai de la colle sur les lèvres. Bah oui. <rire> je sais pas si vous vous rappelez quand on était tous en maternelle, qu'on avait des étrangers qui venaient dans la classe pour euh, nous faire faire des activités manuelles et tout. Perso, c'était mes moments préférés. Du coup, le fait de le réitérer, de pouvoir euh, échanger avec eux, chiller et leur montrer même une nouvelle culture, échanger, voir des sourires et tout, c'est fou. Et ça a pas de prix. Aïe, tu vas m'aider. Bravo C'est joli ou pas Oh, le but à la base c'était de faire avec les enfants. Hein. C'est pas sûr pour toi. Hein. Bah non, je suis. Dis que c'est pour moi là. C'est pour si tu l'as as volé les perles. C'est pour l'autre. Pendant que je suis en train de disputer un match de morpion au niveau Champions League France-Maroc, ma caméra disparaît. Donc naturellement, je soupçonne un gosse d'être parti avec. Et ce n'est qu'au montage de cette vidéo que j'ai réellement compris ce qui s'est passé. Salut Jamy Tu devineras jamais où je suis Je me trouve au bord d'un oasis. C'est ici qu'au 18 e siècle, les Romains construisaient des puits sous terre, ce qui faisait remonter l'eau à la surface. Ce qui explique le réchauffement climatique. Du génie, bon génie, je sais pas où tu es, mais moi actuellement je suis à Merzouga en plein Sahara dans le désert marocain pour le Castrel Trophy. Et oui, on fait un petit clin d'œil à Tristan, on l'embrasse fort. On vient de finir la première partie de la journée avec les enfants et franchement, voir des sourires comme ça sur les visages et tout, ça a pas de, ça a pas de prix. Dans l'idée, en fond du désert, peut-être que vous connaissez à travers Amixel et Cyril qui sont les parrains en France. Ils sont là cette année, ils ont des plus de 30 000 enfants, juste avec leur petite main. On est en compétition là, c'est interville mon gars <rire> Allez <rire> Petit point vidéo parce que je vous avoue que on est un peu dans notre monde là. On joue et on chill avec les enfants depuis ce matin. Là j'ai un petit coup de fatigue parce que l'air de rien, ça crie de partout, ça bien de partout. Vous savez ce que c'est les enfants, hein. c'est très 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 énergivore. Mais comme dit le but du 4L à la base c'est aussi de venir faire des actions humanitaires et venir aider sur le terrain. Là Dilo et moi concrètement on fait pas grand chose. On a fait un foot avec eux, on a fait des morpions, on a fait de la peinture, on a fait des petits colliers de bracelets de perles. C'est quoi Bzez C'est ça Et ils disent, ils disent j'ai des Bzez je crois. <rire> Bref, après avoir mis à profit mes gros bzez en me rappelant que j'ai quelques bases d'arts martiaux, on change la première roue crevée de l'aventure et on repart le cœur plein après avoir partagé ces beaux moments de vie avec ces gosses. Ça va Ça va Ça va On rentre de la journée avec les gosses, c'est requin quand ça réchauffe le cœur, ça, ça ré 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 
chemin, voilà. <rire> J'ai essayé un chemin, je suis pas parti. Ça fait du bien à l'âme. Ça chauffe. Les rires d'enfant et tout, ça. Ah, c'est le bonheur, hein. Ouais. Un enfant, c'est le bonheur, quoi. Ouais. Même les ambassadeurs et tout, c'est mon délire, les filles là, qui étaient là. Ouais. Elles sont grave investies. Elles ont fait des t-shirts personnalisés, elles ont pris des photos, elles ont créé des choses et tout. C'était trop émouvant. Mmh. Ça se voit que si tu passes un bon moment et eux, ça leur fait du bien aussi, tu vois. Merci, le gars, le pour euh, ah, ouais. expérience de fou. Merci à Enfant du Désert. Hein. Laetitia t'es la bosse, <rire> j'aime trop Laetitia quoi. Ça me pousse à aller faire des assauts, à me mobiliser et tout. Et même vous, hein, pas obligé d'aller très loin, genre au Maroc ou quoi, pour aider les autres. Hein. En bas de chez vous, vous pouvez aider. Ça, moi, c'est la chine marocain là. Tu sens la puissance berbère. Euh... Arrête, arrête, tu vas faire mal à un enfant. Avec mon frérot là, mon frérot tous les jours. Et ça, ça fait 13 ans qu'on se connaît, c'est mon bro, ça se voit ou pas les frérots Regardez comment on l'a moi. Et c'est sur ce doux moment de complicité unilatérale qu'on clôture ce septième jour, avant d'attaquer l'étape redoutée de tous, l'épreuve finale de l'aventure que dit le saint graal du périple, le marathon. C'est la plus grosse et la plus difficile des étapes parce qu'elle est composée de 615 km au départ de Merzouga pour finir à Marrakech en passant par le col du Tishka et qui est la plus grosse montagne du nord de l'Afrique pour bien finir d'achever la 4 l Allez bah, bonne nuit du coup euh, on est dans la merde, mais on attaque le marathon euh, en étant les derniers. Thema c'est petit charmant. Le bivouac est quasiment vide. Il reste 3 4 heures sur le bivouac. Je pense que c'est des gens qui seront morts. Il est donc l'heure de commencer le marathon. Et le départ officiel est juste là. Euh, le départ il est à midi. Le départ est à midi pour tous. Ouais. Et la piste elle part à 13h Non, non, euh, vous inquiétez pas. Ah ouais, ils nous ont brain de fou Ils ont vu qu'on était tellement tout le temps en retard que là ils nous avaient donné rendez-vous à 11h. Forcément on est arrivé à 11h20 et en fait le départ c'est à midi. Alors ils ont totalement compris comment on fonctionne. Du coup on va partir avec tout cela et c'est les dernières 4L qui partent pour le marathon de 600 km dans le désert en full autonomie. Sans équipe méca derrière, sans rien. Alors comment deux sacs pour aujourd'hui, ça va et vous Oui s'il vous plaît. Et quatre tomber. bouteilles d'eau. Merci. Tiens. Merci, merci, merci. Salut. Allez, on se voit à Marrakech. T'as vu, on est à l'heure pour une fois. Salut Là, c'est la fin de l'aventure après ça. C'est le dernier départ et après ça, il y a l'arrivée. On sera à Marrakech en full autonomie, sans équipe mécanique derrière nous. Ça veut dire que là, si juste on a une couille, on est mort Tu vois, lui, regardez, reviens. Lui, lui, il doit avoir un problème. Je pense qu'on arrive combien là 838ème. Ok, moi pour moi, on arrive 936ème. Bon, tout de suite, les chiffres ont changé <rire> au départ. Je vais arriver premier, c'est quoi tes pronostics Let's go En tout, on a 615 pour 8 km à faire. Pour que vous soyez sur la même longueur que nous, faut remettre dans le contexte que là, ça fait déjà 8 jours qu'on a commencé l'aventure, et au bout de 8 jours l'un sur l'autre, je crois qu'on commence à être un peu sur les nerfs. Mais frère, ça peut être à gauche Non, ça va, on peut pas dire une fois et on commence à s'embrouiller dès le début, frère Mais frère, mais regarde le kilomètre, bordel Mais y'a pas là Touche pas le rebook, tu connais rien là dans cette situation, <rire> j'accélère. Dans cette situation. Je... Dis-moi juste un kilomètre, j'en ai fait 10 ans. Ta gueule, tu sais même pas ce que c'est. La bouche au moins, où est marqué Où est marqué La voiture a fait un bout de tracteur, c'est horrible. J'ai confondu l'étape le, le, d'après. Ok. Pendant 4 km 8 à partir de maintenant. Euh, de droit là. Ouais. Un petit moi le chemin, je te fais confiance. Ah, c'est des captations de plateforme, c'est par là. Ouais. Vas-y. Première étape, nice, on est au goudron, on Bravo. fait 12 km, Bravo. ça commence avec euh, 70 km de route entre guillemets chill On n'a toujours pas d'essence On n'a toujours pas d'essence, ça c'est le problème, on commence à être en réserve, il faut absolument qu'on trouve une station Et là on a déjà vu 3 4 ailes arrêtées sur le bord de la route Et regardez là, il y a encore 3 gars oh, arrêtés là Ça fait même pas 4 km qu'on ouais. ah, ah ouais, ah ouais c'est la merde Lâche nos rotos, lâche nos rotos. C'est la sponsor nos rotos. D'ailleurs, à la base, avec nos rotos, on voulait transformer les yakuzettes en mini yakuza full autonome et éco-responsable pour faire partie du 4L Lab. Mais comme tu l'as vu avec l'Orga Express de tout ce bordel, on n'a pas du tout eu le temps. Après, si jamais tu comptes faire le 4L Trophy, sache que nos rotos parrainent des 4L en les aidant à réduire leur impact environnemental avec des nouveaux carburants, des modifs mécaniques, des installations solaires et plein d'autres trucs qui permettent de moins polluer. Et pendant que j'y suis, pour les curieux qui veulent savoir comment on recharge le matos, étant donné qu'on a 
n'a pas eu le temps de mettre des panneaux solaires à la Yakuzette, j'ai demandé à MyShop Solaire, c'est ceux qui se sont occupés du Yakuza sur la partie électricité, de nous fournir ce petit truc de 6 kg qui fait office de batterie externe pour pouvoir recharger toutes nos batteries des dizaines de fois du téléphone à la caméra. Et c'est ce qui fait qu'on peut charger tout le matos dans la voiture en continu, donc qu'on est autonome en électricité. Là, on fait un petit check-up parce qu'on peut pas rouler dans une voiture qui est autant au bordel. On a 300 km. Ah oui, on n'a pas d'essence. Vous devez vous assurer d'avoir le plein complet du réservoir, plus Jerrycan la veille. Nous sommes sur la réserve, ça fait 12 km, on n'a rien écouté. A few moments later. Parce qu'il devait arriver à Riva. Carrément, mais. Et plus d'essence. On a trop joué avec le feu. On est parti sans avoir fait le plein. Du coup, on se retrouve à devoir utiliser notre Jerrycan de survie. C'est un peu relou, mais pas d'autre solution. C'est la première fois que je tombe en panne d'essence. C'est un énorme menteur. Action replay. Je sais que de toute ma vie, je suis jamais tombé en panne. Tout cela et je la démarre. On va la débarrer en première. Ah lui il va passer un sale quart d'heure. Tu l'as vu <rire> Pour l'instant il est bien. <rire> Pour l'instant il était très bien. Allez, 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 allez Pousse, pousse Faut que tu pousses plus fort frère Encore, encore, encore. pousse, 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 pousse C'est pas assez fort. Pousse, 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 pousse Let's go On a vraiment poussé sur bien 200 mètres et c'est bon. Bon, là on comprend qu'il faut éviter de s'arrêter parce que la Yakuzette commence à avoir du mal à redémarrer et il n'y a pas de Noroto sur le chemin pour lui refaire une petite beauté. Globalement, la route est longue mais on s'en sort plutôt bien. Il n'y a pas d'erreur de trajectoire et pas de panne comparé à beaucoup de 4L qu'on croise sur le bord de la route jusqu'à ce qu'on prenne ce nid de poule un peu trop fort. Doucement, doucement. Ça sent le poulet grillé et euh, on a entendu un petit... Euh... Ah elle a pas l'air bien la roue mon frère. Ouais, je la sens tout à bien. Oh waouh. J'y connais rien au méca mais ça c'est pas normal je crois. Heureusement, il y avait la méca pas longue. C'est gentil. On va jeter un coup d'œil et puis si besoin. C'est l'amortisseur qui est cassé. Voilà. Sur l'épreuve finale, il n'y a pas la méca. On a beaucoup de chance. C'était vraiment pas loin derrière nous. Et là, si on était en autonomie, mon pote, pour changer un amortisseur. Vas-y, on va voir. le bon. Travaille le bon bicep. Je fais le mec, mais c'est la première fois que je change une roue. Sans amortisseur, on peut rouler ou pas Non. A chaque fois, on charrie les autres 4 ailes. Et là, maintenant, c'est notre dos. On est sur le côté. C'est ma la gueule de l'amortisseur. Je n'y connais pas de ouf, mais en gros, ça, c'est censé être fermé. Et nous, vraiment, on l'a éclaté. Genre. Madame, elle a dit elle est petite. À qui on a donné les Kiri. Ils ont pris, ils ont jeté des cailloux sur le pare-brise des deux autres équipes. Et il y a deux pare-brises pour sauter juste derrière nous. Ah ouais, ouais. Et à 90 km sur 243. Et on est quasiment là, on est vraiment dans les derniers. Et après un sans faute de trajectoire depuis le début du marathon, ce qui devait arriver arriva. Le problème, c'est qu'on aurait dû tourner à gauche il y a longtemps, là, je trouve. Ah non, parce que je suis parti là-bas, les frérots. Méga, regarde. Voilà, c'est bon, bien. Si. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Demi-tour, merci chef. <rire> bon. Elle copie la taille carton. Copie la... On est out du classement. On est out du classement. Voilà. Le top 100. Voilà. Top 10. Ouais, top 100. Bien. Ça doit être maintenant qu'on capitule au classement. Non. Bah si, là c'est fini. C'est fini. fini. Là, avec ce tour là on passe de 1000. 1068, ouais. 1192. Voilà, c'est ça. Des poteaux, des cailloux et un drapeau. Ah t'es ça On a été con voilà, Caillou orange on... Attends mais... On a raté ça gros Désolé Bravo les gars On a raté la sortie Il y avait un bon restaurant de tagine là-bas, on voulait aller manger ça On est mauvais On a déçu Laurent Alors Vous êtes à la bourre Ah ouais bon Vous êtes quasiment les derniers En espérant que ce sera pas pareil pour le classement Voilà Derrière, hop Oh, oh mon gars, démarre <rire> On est 1801 si vous voulez faire 1801. un checkpoint numéro 1, on est bon. Et malgré le détour qu'on vient de faire, on réussit quand même à rattraper le retard en coupant approximativement dans la savane jusqu'à ce que... Non, Buddy, je t'ai dit, si tu veux te faire un kiff, vas-y. Regarde-le Ah oui, la piste, elle était là. Tu vas mettre une bonne idée dessus les gars. Mec t'es dit, 
Au bout d'un moment, il faut que je suive mon instinct, je suis un pilote. Tu me fais confiance Non. C'est grâce à moi qu'on est arrivé jusqu'ici, mon pote. Non. Comme le Dilou, il insulte mes skills de copilote, et ben on passe en mode pilote. Même en pilote, c'est insulte, tes skills. Donc je fais quoi Dors. <rire> On vient de passer le CS1. Oh là là, il nous reste tout ça, frère. Cap 155 vers Belmont. C'est quoi cool. Laisse-moi parce que toi, tu fais pas le cap. Non, okay. non, 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 je vais non. faire le cap. Tu vois le pic de la montagne là Ouais. Et bah, c'est vraiment entre les deux pics. Voilà, là, là. Voilà, droit. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Là, voilà, là, il y a des ruines. Voilà, ruines, tout, tout droit. Je suis ruine, moi. Attention. Je suis attiré, moi. Attention. Let's go. Vous allez encore faire ce tour là, là-bas. Là-bas, il y a les grands oranges là-bas. On aurait fait le tour et t'es orange, nous moi je te fais pas sur toi. Allez, tout droit maintenant. Moi je suis là pour gagner, je suis pas là pour me balader. Hein. Et comme on est bien en retard sur le planning, la strat de copilote Dilou c'est de couper un peu. Peut-être même. On est mort. Un peu trop. On est mort. T'es le pire des copilotes du oh, monde entier. Putain, heureusement je t'ai pas écouté, on serait là bas T'as une zipette toi quand t'es capillote Eh, suis la route principale Ah mais tu reçois des cailloux Bien sûr Moi dès que je suis copillote, je te dis là, tu me dis de mettre avant, je vais faire ça moi On est embourbé Ferme-la, tu me dis de mettre avant Vas-y, pas de soucis Mais dis-le moi Vas-y, dans le milieu là Bon, zipette Eh, quel pire des copillotes Je te demander de changer là Vas-y, bouge Y'a pas quelqu'un qui veut changer Vas-y, bouge, bouge, bouge c'est normal, c'est pire des copilotes, Zombie C'est nul, frère Non mais les gars C'est impossible d'être aussi mauvais Mais la vie de ma mère, t'es nul, frère Vous avez des tremplins de savane C'est ça, j'ai quand même trophée, il faut arriver les premiers Non, c'est juste ici Là, vous êtes les On est arrivé ici grâce à qui Ah ouais Grâce à Buddy qui a dit on va à gauche, gros p*** C'est menteur, Bref, voilà Sinon, ça va bien, et vous Je veux juste que vous constatiez son copilote, là Pas de problème Y'a pas de problème, là Là, y'a pas de problème, là La barre a été mangée, mais mort, quoi Super Les clignotants ils sont relevés mais mort Espèce de fils de Genre c'est moi Mais bien sûr C'est moi ça C'est toi qui nous avais passé là C'est moi ça Retourne à l'école Retourne à l'école Toi va à l'école Parce que tu vas faire rond Ça ira bien Retourne à l'école Avec lui Non C'est mort C'est mort C'est mort Viens pour la photo après Non c'est mort C'est mort Viens viens Je fais pas une photo avec lui C'est bon c'est bon comme ça Yes Yes souris souris Ouais là Yes 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 Vas-y viens vas-y dans la voiture Tiens copilote Non non c'est mort c'est mort Non moi c'est mort Non c'est mort Ah Vas-y vous Non Ah Je suis bloqué C'est pas bien avec ce fils de Fais attention parce que des amortisseurs on en a pas 50 000 hein C'est à moi de conduire maintenant Je te déteste Mais c'est bon par là je te déteste Vas-y vas-y copilote à gauche Là tu m'aurais dit à gauche Non Non Ah ouais wow. À droite direction le puits là-bas Pourquoi t'es pas le copier là Pourquoi t'es pas le copier là Pourquoi tu fais à gauche Il y a des cailloux Il y a des cailloux Il y a des cailloux ta mère Faut passer le CS2 <rire> Il y avait le CS2, fallait passer devant eux pour se mettre d'accord. En fait, on va rattraper par là-bas. Mais c'est pas ici, t'inquiète. En fait, on va rattraper, non mais. Mais la mission principale, c'est pour. Non, non, mais arrête. Regarde. Non, 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 va à droite, va à droite. La mission principale. Voilà, c'est pas la mission principale. C'est pas la mission principale. Non, 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 la mission principale, c'est pour les. Non, va à gauche. Attends, en fait, en fait, arrête-toi. Attends, arrête-toi. En fait, va. Vas-y va à droite Mais je te disais pas ça moi Ah bon tu faisais pas ça Je faisais pas ça Je faisais pas ça Je t'ai dit dans une bonne direction La bonne direction C'est grave investi, t'es bizarre toi C'est pour ça que bizarrement, quand je lui dis ok j'arrête de t'écouter, je vais à gauche Mais j'allais, je te disais aller là-bas Non, tu me disais d'aller à droite Mais n'importe quoi Vas-y lâche le replay Mais j'ai essayé de t'écouter, j'ai jamais dit que c'est tout Eh non Et moi quand je t'écoute, on est toujours dernier Et là on avait failli casser la voiture Quand Mais c'est à toi de sortir quand t'accélères La dernière fois tu m'as dit quoi la dernière fois tu m'as dit quoi la dernière fois Non non la dernière fois tu m'as dit quoi tu m'as dit Oh clair je t'ai un fou quoi j'ai ralenti tu m'as dit Oh bien joué frérot T'es pas un bon pilote comme moi Ah Vas-y bah déjà T'es un très bon pour copilote Non mais Rabemi c'est ce que je voulais dire Non Rabemi Non mais oui Non mais c'est pas ce que je voulais dire Mais pleure pas Tu me boudes Oui Bah si tu me boudes je te boude Hours later. Tu veux que je descende et que tu m'abandonnes ici Oui. Ok. T'es calmé oh, T'es calmé, calmé ou pas Non. Tiens. Tiens. Je vais en avoir besoin. Pourquoi Mais Mais y'a personne 
Il m'a abandonné Comment il va faire Il s'est même pas piloté ni copiloté. Je vais à la marécage à pied. Bon, à ce moment-là, j'ai bien l'intention de le laisser en mode survie dans le désert, mais après quelques kilomètres de route, je me rappelle que le règlement nous interdit de finir solo, alors je fais marche arrière. Le pouvoir de l'amitié, c'est d'accepter que ton compagnon, il est totalement con. Dans les deux cas. Donc je l'accepte. J'accepte aussi que t'es con. J'accepte. J'accepte. Moi, j'accepte. Mais ça n'empêche que t'es très con. Toi, t'es con Toi, t'es con Toi, t'es con Tu veux remettre Vas-y, dis plus rien. Dis plus rien, dis juste la route. C'est le gâteau de la paix Et après une bonne heure de route, ah, on est en plein, plein, plein de désert. Là. Tu commences à connaître la bête, il faut s'arrêter pour la refroidir un peu. c'est qu'il n'y a rien à faire quoi. Et c'est bien d'avoir rien à faire. Bah dis j'ai faim. Merci. On avait euh, du coup prévu de tracer là dans le désert. Puis on a vu des copains qui ont crevé. On s'est arrêté euh, un peu pour les aider. On va pas dormir avec eux je crois. <rire> À ce moment-là, on n'en a aucune idée, mais avec du recul, ce collier, je crois bien qu'il est maudit. Parce qu'à partir de là, il va nous arriver que des galères. En l'espace de 6 minutes, ça commence avec le tuyau d'échappement qui se décroche. On entendait qu'il y a un truc qui, qui couinait par terre depuis, depuis quelques centaines de mètres. Ça enchaîne avec le fait qu'on se rend compte maintenant qu'on a roulé avec la caméra sur le toit et qu'on vient donc de perdre l'équivalent de 1000 euros avec une carte SD qui contenait beaucoup de jours de tournage. Tu veux qu'on y retourne, mais après on prend le risque aussi de ne pas retrouver la route et en plus il va faire une nuit. Une perte en entraînant une autre, ça nous fait réaliser qu'on a oublié un sac complet de matériel au bivouac et qu'on peut pas faire demi-tour. <rire> T'as oublié ton cousin non, je rigole même pas. Faut de réaliser. Et pour couronner le tout, le moteur de la Yakuzette commence aussi à en faire des siennes. Vincent, ça démarre pas <rire> Oui, et puis on a toujours cette équipe qui nous colle au cul pour récupérer ce foutu collier de fleurs. J'ai eu peur J'ai eu peur Il m'a pas senti Les gars, il y a la guerre Il y a la guerre J'ai plus de collier Il y a le mec de Eva qui veut récupérer le collier Ah, c'est du grill, il est dans ma truc Tu sais qu'on est mort au prochain arrêt Ah ouais CS5 1801 Vas-y, la visite si elle arrive, je me casse. Hein. Forcément, au checkpoint suivant, ce qui devait arriver arriva encore. <rire> Alors, il est où le collier Il y en a plus en encore <rire> Il est insupportable. Elle là Et plus on avance dans le marathon, plus la 4L commence à montrer des vrais signes de fatigue. Ouais. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais elle est quand même plus vieille que mon père. Hein. Là, honnêtement, je suis en mode euh, triste en râleur, triste en chiant. Parce que oui, ça m'arrive aussi, très souvent. Et là, bon, j'en ai marre. C'est drôle quand ça va bien, mais quand ça va pas, c'est casse-couille Ah, faut sourire <rire> Sourire Ça, c'est bien Merci, Gilbert Merci, Gilbert <rire> Check Merci Je <rire> tout rond, le point devant lui, c'est à dire que là, la course est finie au fond. Il est arrivé frère, il reste 30 km. 100. Quoi C'est 2 secondes 
Oh non Tu peux juste continuer à On va bien doucement ralentir un peu. Arrête de faire ça à ta soeur Mais ça va pas frérot Ça se voit que c'est pas ta voiture. Mais ça va pas marcher sur moi l'hypnose. Ok, très bien. On est arrivé au bivouac. Bon, il y a exactement 33 4 avec nous. Bienvenue sur le 9 jour de cette expérience. T'es mort. C'est la dernière nuit en tente. Mon dos, il commence à être cassé en 8. Il nous reste une petite douzaine d'heures de route. Et ensuite, on arrête de rouler en 4 l On retrouve nos lits. On retrouve un rythme de vie normal. Non, en vrai, c'est une expérience de fou. Mais euh, physiquement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Il est 8h30 et on part de bivouac. On n'a plus d'argent, plus d'eau. Je comprends pas. Je vais pas te mentir, mon frère, moi j'en peux plus. Tu sais, t'inquiète pas, je le vois. Moi j'en peux encore, hein, mais c'est toi qui me. Qui me... Non, moi ça me tend. Et je le vois. Hein. Pour être honnête avec vous, là je suis pas dans mon meilleur mood parce que c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne qu'à ce moment là, j'ai l'impression que la vidéo va être éclatée. Ça, plus la fatigue, le manque de sommeil, le fait d'avoir investi autant de temps, d'énergie et d'argent dans ce projet en plus d'avoir perdu une caméra dans le désert, ça aide pas. Je vous épargne ces dernières heures parce que c'est pas le mood que j'ai envie de vous transmettre, mais après des milliers de kilomètres, des semaines de préparation et des journées entières passées sur la route pour encore une fois vous montrer que tout est possible quand on sort les doigts, vos deux buddies arrivent enfin 5 heures plus tard à Tazarin, aka le dernier checkpoint qui clôture le score de la compétition. On n'a pas encore le classement général, mais on sait que sur cette étape, on finit 1135 e sur 1138. <rire> Ouais, on est avant, avant, avant dernier. Faut croire qu'on était pas très loin dans les prédictions finalement. 1068, ouais. 1192. Ah, ah je peux entendre parler de voitures, de camions, de joints, de plus C'est plus rien jusqu'à jusqu 2030. C'est donc la fin officielle de la compétition, mais pas de l'aventure parce que celle-ci se termine à Marrakech, à quelques 9 heures de route d'ici. Et c'est seulement une fois arrivé à Marrakech qu'on aura notre classement général de la compétition. Alors, 9 heures plus tard... On arrive au stade de Marrakech, c'est la vraie fin. Nous sommes là Petit tour de circuit, il n'y a plus personne, mais on est là Félicitations les gars, vous avez réussi. C'est là, on va être Salut On est le lendemain Là c'est la direction, là la soirée de clôture. On est en retard comme d'habitude. Bonjour mon gâté Ça moi C'est la danse des gagnants C'est fini C'est lui C'est lui Il nous a mis les pénards Ça va pour l'assaut tout ça parce qu'on se rapproche du million d'abonnés, c'est incroyable Ils ont organisé tout ça pour nous Finalement c'est bien arrivé On a tout fait, de A à Z comme des vrais trophistes Et on comprend pourquoi il a personne qui avait fait des vidéos sur ça sur Youtube à partir de l'AMXM il y a 5 ans Parce que c'est épuisant, ça nous a tués Mais on l'a fait de A à Z et on est fiers de... Euh, tu des... peux J'ai l'impression que moi de mon côté je suis un peu mieux que toi. Vrai ou pas Je sais pas. À droite on l'attend Il y a 30 ans, maintenant, la majorité d'entre vous n'était pas née. C'était au cours de. Il nous appelle. Nous vous souhaitons tout, tout, tout le long de l'aventure. Je savais que vous étiez à Marrakech, mais je ne savais pas si c'était dans une semaine. Comment est-ce que ça va et comment est-ce que ça s'est passé pour vous bah, Du coup, nous, on a tout fait comme vous depuis le début. Le principe de la chaîne, c'est de faire des trucs sans expérience. Honnêtement, on a fait beaucoup de choses, mais on ne s'attendait vraiment pas à ce que ce soit aussi épuisant. Je pense qu'on est tous d'accord. Aussi fatigant et aussi fou, en fait. Comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est un truc qui se vit. 
Et c'est pas un truc qui s'explique facilement parce que c'est que du ressenti. C'est un peu comme le sport extrême. C'est un truc que tu as là. Et je pense qu'on repart tous avec la même chose. C'est là, c'est inscrit, c'est gravé. Et bonne chance pour jouer. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Et on a bien hâte de découvrir vos images. Merci. 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 En bref, c'était extrêmement dur d'à la fois gérer en tant que trophiste et à la fois filmer tous les jours pour vous amener avec nous dans ce périple de fou. Mais on a grave appris de tout ça. On finit donc 1001 du classement sur 1200. On repart physiquement fracassé de cette expédition, mais le cœur rempli de moments de vie indescriptibles. Parce que cette expérience, c'est une aventure qui se vit, pas une histoire qui se raconte.